Greetings, parents. Hola, hola, padres. <laughs> Another parent update. This is going to be very quick uh, this week. Not a much, not a bunch of things to go through. Uh, esta semana no hay muchas cosas para hablar. Uh, solamente muy rápido. Uh, so, one thing I just want to make clear: you were sent an email by our director Holloway, and she reiterated that your students need to make contact with teachers once a week. Uh, fui a recibir una email de la principal, señora Holloway, y es necesario para tus estudiantes hacer contacto con los maestras una, 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 un tiempo para cada semana. Um, I just want to uh, confirm that yes, that's true. In addition to completing teacher work, that's also uh, requested. Uh, y el, el quiero confirmar que sí es verdad y también es necesario para tu estudiante completar el trabajo. So, dos cosas para tus uh, but what was not in that email that I confirmed is still true is that your students uh, can email for contact. Uh, they in the in the email sent out uh, office hours were listed, but not emailing. And I confirmed with um, Holloway that we are still accepting student emails as weekly contact. En la email que señora Holloway que manda, uh, se dice que tu estudiante necesita contactar con los maestros de los of horas de oficina, pero el señor Bruce, uh, hablar con ella y, y, y si tus estudiantes también da un email a los maestros para la con, en, en order to contactar los maestros cada semana. So, hay dos maneras, uh, una de los horas de la oficina y de email. And uh, that's it for that. One thing I just want to let you know is that uh, ACT testing has been moved back. Y es todo para las cosas sobre contactar. Uh, los exámenes de ACT uh, fue a uh, no vamos a hacerlos en este momento, vamos a hacerlos más tarde. Um, the ACT test is a test that, uh, whose scores are used to, uh, by colleges to determine whether or not they are allowed into that college. El, el examen de ACT es un examen que las universidades usaron para determinar si tu estudiante se pueden ver. Uh, uh, se ir ahí. <laughs> so even though we're on lockdown, we have an extra opportunity here because the dates are moved back. So, uh, después <laughs> nosotros no puedo, no puede <laughs> ir. Stuck at home. Yeah, uh, porque nosotros estamos en las casas, tiene, tiene un, una oportunidad uh, para study more for the test. Mm -hmm. uh, para preparar más para el examen. Because the dates are moved back. Porque los, uh, la, fe la fecha del examen está más tarde. Um, and from what I've looked up, uh, registration for that is pushed back to May 8th. Y uh, el tiempo que tu estudiante necesita firmar para el examen está más tarde también el 8 de mayo. Uh, late registration, I believe, is May 25th. Uh, el día que tú puedes firmar para el examen más tarde es el uh, 24 de mayo. And the test itself has been pushed back to June 13th. Y el examen es June 13th, es uh, el 13 de junio, June. 13, 13 de junio, no es julio, el mes, el mes prior, el mes, no, no es julio. Es el mes no. antes de julio, June. Right. <laughs> um, and I'll go ahead and link uh, the website information to ACT's website uh, in the description below, down there. And um, yeah, so hopefully some families can use that, maybe purchase a study guide uh, and get your kids studying for that ACT test. Y la información sobre el examen ACT está en la descripción uh, debajo de este video. Y es posible que vamos a obtener uh, tú una, uh, una guía de estudiar para tu estudiante. All right. And that's it for this week. Have y, a good one. Y es todo. Adiós.